ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುಚಿ ಕಿಚಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಿರಲಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕರಿಬೇವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೋಂಪು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಮೀನು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಮುಳ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಕಾಟ್ಲಾ ಮೀನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆರೆ ಮೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಗ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂಜ್ರಮ್ ಫಿಶ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮೀನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಫಿಶ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೂ ಸಹ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮೀನ್ ಪೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೆನೀತಾ ಇರಲಿ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಧಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇರಳ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬೇರೆ ಗೋವನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬೇರೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಮಾಡೋಂಥ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಬ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ಮೀನ್ ಪೀಸು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಸಾಲೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ಎರಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆರು ಹೆಸಳು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೀನ್ ಸಾರು ಕೆಂಪಗಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸಹ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೋಂಪು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಸಾರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಒಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೊರಗೂ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆನ ಮೀನಿನ ಸಾರಿಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಮೀನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಫಿಶ್ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ
ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಫಿಸಿಕಲಿ ರೀಫೈನ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡಿ ಹಾಗೂ ಇ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲೆಸ್ ಅಬ್ಸವೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಾಗೆ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಳಿ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಮೀನು ಸಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಫಿಶ್ ಕರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನೀರಿನಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಶ್ ಪೀಸಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಲೀಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೀನನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮೀನು ಸಾರು ಕುದಿ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀನು ಸಾರದು ಮಸಾಲೆ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಸಾರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ರೆಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೀನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೀನನ್ನ ನಾನು ಸೇರ
ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂದರೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೀನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮೀನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನು ಬೇಗ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾವು ಚುರುಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತರೋ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮೂಫ ಹಾಟ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈವ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೀನ್ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುರುಳಿಯವರು ಮೀನ್ ಸಾರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ರಿ ಮೀನಿನ ಸರ್ ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನ ನಾಲ್ಕೈದು ವಿಧಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋವನ್ ಶೈಲಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಮೀನಿನ ಸಾರೇ ಬೇರೆ ಥರ ಆದರೆ ಇದು ಸುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮೀನಿನ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಖತ್ತ ಸೀರ್ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂಜರಂ ಫಿಶ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೂಳೆನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಿನ ಸಾರು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆದರೆ ಮೀನ್ ಸಾರು ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಜಾನೇ ಮಜಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿನ ಸಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಂತಾ ಇರೋದೇನೆ ರುಚಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮೀನಿನ ಸಾರು ತಿನ್ನುವಂತ ವಿಧಾನ ಇದು ಪಕ್ಕ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರದಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀನಿನ ಸಾರು ಹ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಲಾ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದೊಂಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಾಕಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೀನು ಸಾರು ತಿನ್ನೋರು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮಜಾ ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿನ ಸಾರು ಈ ಮೀನು ಸಾರು ತಿಂದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹದಿನಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರು ಇದು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳದಷ್ಟು ಔಷಧಿನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಎರಡು ಸರಿ ಊಟಕ್ಕಿನ್ನ ಮೊದಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ
ಫಿಸಿಕಲಿ ರೀಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೀನಿನ ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಐ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀನಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ